さあ今回は狼の後編です今回は書き込む内容が多いので細かいスペースに区切っていきます左のページは漫画帳にしてみようかと思います斜めになる枠は三角定規2枚を組み合わせながら使っていくと綺麗な直角の四角が簡単に描けるようになりますスペースが取れたら、えー、文字をまっすぐ書くためにこういった経線を引いて文字をどんどん書き込んでいきます文字はピグマペンの 0.1 という太さの線でどんどん書いていきますこれ耐水性なので上から水彩絵の具を塗っても滲んだりしません文字が書き終わったらどんどん下書きを進めていきますコマの一つずつその内容にあったオオカミのイラストを入れていこうと思うんですけれどもこのコマには2匹のオオカミを描きます右利きの人にとってはこう右を向いている人間の顔だったり動物の顔って結構難しいですよねここで気をつけたのは目から鼻先までの立体感そういったものを気をつけながら描きましたでこちらにもう一匹のオオカミを描くんですけども鼻の部分がかぶってきていますけどもかぶって見えない部分もちゃんと形を取ることで絵に安定感が出てきますこちらにも2匹のオオカミを描いていきますまずは大まかにどのぐらいの大きさで描こうかなというあたりを取って、えー、顔の位置目の位置から鼻先まで少しこう立体感を意識しながら描きます、えー、ここで狼の数え方って1頭なの1匹なのっていう疑問があると思うんですけど、えー、1頭か1匹の違いっていうのは人間よりも大きいかどうかで変わるらしくて人間より小さい動物は1匹人間より大きい動物は1頭と数えるそうですまあオオカミの場合はどちらで考えても大丈夫かと思いますあの資料や番組によっても数え方違うのでこの左のコマは群れに入れさせてと身をかがめて服従を示しているオオカミと右でその群れのリーダーを描きましたとりあえず外部のものが近づいてくるとねあのなんだお前はって言って威嚇するのでその様子を描いています、えー、こちらのコマには群れの中で反乱を起こしてリーダーに立ち向かっているそんな様子を描きますこういった争いの中にはリーダーより先に獲物を口にするとかそういう行為を行ったものも反乱としてみなされるそうです厳しい世界ですねそしてこの下書きも厳しいなんだか体が大きくなっちゃったちょっとでかすぎるので消しますうん、そしてもう一回描いてみるけどなんか納得いかないなんか単純な絵になってしまうなやっぱりなんだかオオカミっていうのは難しいですね犬科の動物って結構苦手分野だったのかもしれないうん描いては描いては描き直しこれでもないああでもない、うん、ちょっと体も大きいちょっとポーズが変だななんて思いながら何度も描き直しています狼の喧嘩している様子を動画で見るとなんだかぐるぐる回ったりしてあっち行ったりこっち行ったりのはちゃめちゃで戦っていたのでこちらの狼も体をひねってるようなイラストにしようかと思いますそうすることで、えー、駒の中に2頭の狼の体も全部入るので収まりがいいかなと思いましたうんされど体をつかむのが結構難しいこの狼界はロジャースにとっては結構悩みながら描いている回になりますねこの後編の画面だけでも狼のイラストを結構たくさん入れていくのでまあ似たようなイラストが続くとね見ていてもつまらないと思うので一つ一つなんかこう違った様子を描ければなと思って考えているところでした上の一コマ目は愛情のシーン二コマ目はこう仲間入りするシーンここは喧嘩しているしで次は 3,000 キロを旅したオオカミもいるっていうことでここはなんかこう水の中をバシャバシャと走っているような、えー、水をかくことでまたちょっと絵代わりしたらいいなと思っていますちょうどオオカミのネタを探している時にルーマニアから、えー、スペインポルトガルの辺りまでヨーロッパを横断するオオカミの番組を見たのでその要素をちょっと入れてみました
この絵の下書きもそうなんですけど基本的に丸を描いて頭の大きさを決めてそこに十字を描いて目の位置を決めてそれに鼻だとか耳だとかを肉付けしていくようなイメージで下書きを進めています。ああ前はあの下書きの時 2B の鉛筆や 4B の鉛筆使ってたんですけども今回は絵が細かくなるのでシャープペンを使うことにしています、うん、シャープペンでね使うと芯が硬いので紙がへこんじゃうかなという懸念点もあったのであんまり力を入れすぎずシャープペンの重さを利用して描いているような感じですここには内容に合わせて子どもの狼と親の狼そして向こう側にクマがいるようなイラストにしたいなと思っていますうん子どももなかなか形がつかみづらい構図がちょっとおかしいなと思ったので体の向きを変えてみます奥から手前に向かって歩いてるようなイメージに変えましたえー、イラストという仕事におけるイラストの意味例えば雑誌を開いて人間がまず目にするものは写真だったり絵の部分なんですね雑誌をパラパラと立ち読みしている時に目線が全部細かい文章の部分に行ってる人っていないですよねどうしても写真とか絵が目に第一に入ってくるわけです文章というのはその絵とか写真の内容を細かく説明してあげるための要素になるわけですだけどもイラストの仕事が来る時は大まかな文章というのはもう決められていてその文章に合った絵を描いてくださいという流れで来るわけですで例えばこのコマの文章がもう決められていてこのコマに合うイラストを描いてくださいと言われた時に編集部の担当さんによるんですけれどもこの文章だけメールでポンと投げられてお任せしますっていう人もいれば、えー、これとこれとこれを絵の中に入れてくださいって言ってくれる担当さんもいますじゃあ前者の丸投げしてきた何もヒントをくれない担当さんだった場合に文章の中に「熊」っていう言葉が一つあったんで「熊」のイラストを一つ描きます。<笑>なんてやつにはもう二度と仕事は来ないわけですよ。うん、そもそも狼の記事だし。ということで、えー、イラストに求められるのは「んこのあとどうなるんだろう」だとか記事を読ませたくなるようなイラストを描ける人。または、えー、記事の内容を図解で分かりやすく説明してくれる人あとは単純にイラストに魅力があって手に取ってみたくなるようなそんな絵を描ける人まあそういった人たちがイラストレーターとして生き残っていけるのかなと思う今日この頃であります。ということで私も今回の動画でも、えー、多くの人に見てもらいたいなということでいろんな狼を描いていこうと思ってるわけですけれども。えー、ここではタッチを変えた狼を描いてみようと思っていますここではね内容的には童話に出てくる狼、まあ、怖いイメージの狼が多いよねということとかを描いているのでそれに合わせた狼のイラストですまあ狼というか、えー、ここでは人狼というか、えー、狼男そのようなものを一つ描いてみますまたこれはペン入れするときにいつものように G ペンではなくて筆ペンのようなものを使ってだいぶタッチの違うようなイラストに挑戦したいと思っていますさあこの手前の四角の中には童話をイメージしたキャラクターチックになった狼そんなようなものをイメージして描こうかなと思っています三匹の子豚の話がなんか好きだったのでこの下の方に子豚を三匹ちょんちょちょんとプラスしてそのワンシーンのようになればいいかなと思っていますこっちには日本における狼日本の神社の中で狼を祀る神社っていうのも結構たくさんあるみたいでそういった中で使われる狼のイラストを、まあ、モデルとして一つ描いていこうかなと思っています一番下には日本狼を描いてみます、まあ、残念ながら日本狼、江戸狼、日本にいた狼っていうのは2種類とも絶滅してしまっているんですけれども、えー、日本のいろんなところに剥製は残っているみたいでその剥製の資料をもとにイラストを一つ描いていきます下書きはこの日本狼で最後になりますので下書きができたらどんどんペン入れを進めていきます、えー、ここからはずっとペン入れが続きます使っているのは丸ペンですイラスト一つ一つが細かいのでもう最初から丸ペンで描いていっちゃおうかなと思います
ここのイラストは京都の大川神社というところで描かれている狼のイラストそれを模写していきますもともとは筆で描かれているものなんですけどこのサイズで筆で描くとちょっと太すぎるので筆に近い強弱が出るようにチーペンを使って見ていますうんでももっと強弱つけたいんですけどもなかなかチーペンだと強弱難しいですねなのでちょっと太いところを書き足してあげたりだとか頑張っていますさあこちらには童話に出てくるような狼のイラストたまにはこういったちょっとキャラクターチックなものもあっていいなと思ったので今回取り入れてみましたなんか新鮮で結構楽しんで描いていますキャラクターチックな狼にする時はやっぱこの鼻の長さを強調してあげたりだとか耳を尖らせてあげるとかあと牙とよだれとかまあいろいろと大げさに書いてあげるとキャラクターっぽくなっていくのかなと思っていますああそういえば絵本の絵の仕事ってまだしたことないなぜひお待ちしてますまあここで言うのもなんですけど売り込みに来いよって話ですけどねまあ,あのこの日本において絵本業界っていうのもかなり縮小してる一途をたどってるようで少子高齢化でねあの事業としてはもう売り上げがどんどん下がっていく一方みたいで厳しいところがあるみたいですね子供はね少なからずとも生まれていくので絵本というのは必要な文化ではあるんですけれども絵描きにとっては新規参入が非常に難しい業界というふうに近頃は言われてますね、えー、こっちの枠は古い地図のようなイメージで描きましたさあここでニューアイテムリキテックスリキッドのカーボンブラックそれといつも使っている筆より筆先が少し短いものを新しく買ってみましたタッチを変えるためにこれで描いてみますリキテックスリキッドっていうのはアクリル絵の具を水状にサラッサラにしたものなのでまあインクのように使えるのが利点ですね耐水性なので上から水彩絵の具を塗ってもにじみませんで筆の方で言うと筆先が短い方がコントロールがしやすいです、えー、長いとサラサラっと水彩絵の具塗っていけるんですけどこういった細かいところは筆先短い方が描きやすいです、えー、値段は600円とか700円台ぐらいだったかなあのもっと安い筆ってねあのすぐ傷んでしまうし毛がぴょぴょぴょぴょ抜けてきちゃうんですよねだからこんぐらいの筆だと安心して長く使えますこのリキテックスリキッドの黒とこの筆の相性ってかなりいいですよ例えば漫画を描く人でもベタのところとかかなり使えるんじゃないかなと思いますあとイラストの仕事でも昔の浮世絵のような雰囲気で描いてくれとかあと半字絵だとか鳥獣ギガのようなタッチで描いてくれっていう仕事もたまーにあるんですねそういった時にねアナログで描くならかなり使える組み合わせじゃないかなと思っていますまああくまで絵の具なのでえ塗り進めていくと最後の方は薄いグレーの感じに変わっていっちゃうんですけどまあその点は塗り重ねればいいのであまり気になる点にはならないかな細かいところは G ペンとインクで描き足していますこっちの童話の狼の方もえー、少し輪郭だとか目の周りの線を、えー、濃くして絵が強調されるようにしましたあのキャラクターの輪郭の線をかなり太くして中の線を細くするっていう描き方ってディズニーで結構やっていてぜひねディズニー塗り絵でちょっと画像検索してみてくださいキャラクターとキャラクターが重なるところだとかまあ、プリンセスとプリンセスが重なってるところとか線の太さでキャラクターの区別がつきやすくなってるっていうのがわかると思いますさあこっちのペンイルをする前に下書きをちょっとやり直します手抜きしてなっていうのが分かったんで2つともちょっとちゃんと書き直してからペン入れします一番下今ペン入れしてるのはチワワを書いていますこっちはシーズ犬ですまあ、犬はとっても犬種によって形が大きく変わってくるということで全然姿形の違う犬4匹を入れてみましたこちらはイングリッシュマスティフ
すごいたるみですよねイギリスの大型犬で一番重くて113キロ超えすごいなこちらは101匹ワンちゃんで有名なダルメシアン黒い斑点模様は絵の具で描いていこうかなそしてこちらは、えー、まだ描いていなかった座っている狼を描いていきますあえて線の密度はちょっと少なめにライトなイラストにしようかなと思います下の人狼の絵が重いのでねここは軽くします、えー、ここでエコーライングレーカラーインクですまあ、黒より若干薄い線にしたかったそれだけですでは左のページのペン入れにも入ってきますこちらも丸ペンを使っていきます今回丸ペンを結構多用しているんですけれどもこの水彩紙に丸ペンってあんまり相性良くないのかなという点があってペン先がかなり針のように尖っているのでその尖ったもので水彩紙の表面を結構削っちゃうんですよねそうすると削った細かいカスが丸ペンの先っちょでダマになって線がね少し太くなっていっちゃうんですよねだからここには、えー、写してないんですけれども頻繁にティッシュで先っちょを拭きながら書いていましたそれ以外はまあ書きづらい点というのはそんなになかったかなクマってなんか可愛らしい顔をしていきなり襲ってくるっていうのが怖いですよねだからちょっと可愛らしく書きましたさあこちらの線画に入っていきますこう、えー、鼻筋だとか眉間とかこの目の下とかその毛の向きをちゃんと忠実に描くことで勝手に顔の立体感がついていくのかなというのがポイントでしたあとこの首周りの毛とかもなんか少し毛束感を意識して描いたのと,とこういうしぶきはもうあのしぶきって形が合ってないようなものなのでもうラフにいろんな向きに水しぶきが飛ぶように描いていくのがポイントかなと思いますこちらのペン入れもまあ同じようにしているんですけどうん気をつけてるのは喧嘩しているシーンなのでなんかこう一つ一つの線を少し荒っぽく描ければそういう雰囲気出るかなというところを気をつけたんですけど、うん、まああんまりそれちょっと伝わらないかなこの土ぼこりも水しぶきと同様、うん、形合ってないようなものなので一筆でふわふわふわっと早く描いていっちゃうのがいいかなと思いますあの絵の初心者の方だとこう線一本描くのもなんとかうまい線を描こうっつってこう筆の動きがゆっくりになっちゃうんですよねゆっくりになるってことはそこにかかる力も増えるので思ったより線が太くなっちゃったりだとかあとビヨビヨビヨって線がよれちゃったりだとかまああとは綺麗な線を描こうと思ってシャッシャッシャッと何本も線を組み合わせて一つの線を作っていくそういう人もいて。うん、思った通りこう綺麗な線が描けないって悩む方も多いかなと思うんですけど、まあ、私も昔はそうでしたこのペンを使い始めた時もなんだこれ使いづらいなよくみんな使ってるななんて思ってたんですけどただ単に書く回数を上げることでこのペンに慣れてきて思い通りの線がこう引けるようになるので数多く書くっていうのもまあ、上達には確かに必要な部分かなと思っています、えー、私もなんか最初の頃は使いづらいなって思いながらやっぱりピグマペンの方に逃げてしまったりあと細いハイテックを使ったりしてたんですけどまあ漫画が好きで漫画を見てるとやっぱりこの G ペンとか丸ペンで書かれてる線いいなって思ってたのでなんとか自分のものにするためにメモをする時でもなんかちょっと落書きをする時とかでも、えー、G ペン丸ペンっていうのは使うようにしててそうするとねなんかもう気づかないうちいつの間にか自分のものになってるというかでこうペンの先をくるっとね角度を変えてもあの太い線とか細い線調節できるんですけどそれもね無意識にできるようになったので。ぜひこのペン使いづらいなと思っている方でも
めげずになんかこう日頃から使うようにするといつしかいい線が描けるようになると思います、えー、ピグマペンとかハイテックとかそういうペンでできない部分っていうのはこの線の入りと抜きの部分がねやっぱりこうペン先が丸い分途切れたような感じになっちゃうんですよねだけどもこっちの G ペン丸ペンっていうのは力で太さとかを調節するために作られているので、うん、入りも抜きもまあ自分次第の線になりやすいっていうところが一番いい点かなでもなんかねあの例えば授業中とかどっかカフェにいる時に少しなんか落書きしたいなって時にインクを蓋開けてこうつけペン使ってるっていうのもどうかなと思うんでそういう時はねあのピグマペンとかハイテクよく使ってたんですけどあと私ちょっと筆圧が結構高い方なので力が入ってしまう方なのでハイテックとかねえー、ペグマペンをギュッと握りしめてると手が疲れちゃうんですよねだけどこういったつけペンの軸だと、まあ、木製とかいろんな自分に合ったものを選べるし、まあ、削って自分の手に馴染むように加工することもできたりするのでそういったところでもかなりもう気に入って手放せないペンになってますねということでこの線画も、えー、このぐらいで。終わりに近づいてきました意識した点はこの毛の向きとその線の長さあとは少し毛束感とかやっぱりそういうところでした、えー、別のところに行きますこのコマの線を描いていきます、えー、ここには漫画っぽく硬化線を描いていきますだいたい線の向きを決めたら中心点を決めてそこから定規で引いていきます最初のうち丸ペンでやってたらねこの硬化線はちょっと引きづらくてピグマペンに変えましたさあ頑張れ練り消しくんこの消しゴムかけるとね絵がパキッと見えてくるのですごい好きな瞬間ですとちょっと輪郭線だとかを強調して絵を見やすくしていたりあと足りないなーっていうところに線をちょっと足したりして線画の、えー、調節をしていますちょっと輪郭をね太くするだけで絵が少し見えやすくやっぱりなってきますよね G ペンで描いてもいいんですけどまあ同じ丸ペンの方がうーんこの場合は絵が小さいので調節しやすいかなと思って丸ペンでずっとやってますうん線入れた方がなんかメリハリが出て絵が分かりやすいですねえー、とここで実はですねこれ2枚目なんですよで1枚目に書いていったやつがあってそれがこれこの段階まで書いたのにちょっとこれダメだなと思ってこっちをボツにして書き直したんですねで何が悪かったかっていうとこのコマの枠をね先に引っ張ったんですけどこれが良くなかったやっぱりね絵がなんかこう閉じこもっちゃった感じの絵になっちゃうんですよねなので描き直したところはコマを途中で切ったりだとかあと左下のコマに至ってはもう枠を描いてない隣り合うコマでも境界線ができてるというのがあったんでまああとこの横のコマ分けのこの太さ縦に1ミリずつ細い空白にしましたそれで文字の書き出す位置とかをギュッとこう縮めてもうちょっと見やすくしましたあと一番上もここが長かったんでギュッと縮めて絵のスペースをもう少し確保しましたこちら側もあんまり変わらないんだけど下の日本オオカミの項目を少しスペース取って他の行間と同じように詰めたことで分かりやすく見やすくなったかなとあとここら辺もちょっとシンプルにして項目も、えー、家畜に向いていないだとかを一番上に持ってきました。っていうのはまず人間からすると犬とオオカミの違いって家畜にできるかできないかっていうところが一番大きいみたいなんで、まあ、そこを一番上に持ってきましたさあ線画も終わり色塗りに入る前にちょっと休憩庭を見ると
何か動物の足跡が続いていましたこれは何の動物だろうひずめではないのでイタチとかそういうものかな何だろう見れたらよかったんだけど別のところにウサギの足跡もありましたこの足跡を追いかけたくなったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします関係ないけどさあでは色塗りにかかっていきましょう固形水彩で塗っていきますこれは黄土色と茶色の混色です下地を塗ってからまた濃いところを塗り足していきます、えー、焦げ茶を足して、えー、影になる部分ここら辺は毛の感じを意識したいので細い筆に変えました日本にいたオカミは灰色オカミとかとは違ってこういうちょっと小ぶりでね本当に犬に近いような形だったんですねついでに背景も少し書き加えていきますこちらは少し色味を変えて背景だけさらっと塗っていきますこっちは童話の絵本のワンシーンみたいなイメージで描きたかったので色もちょっとリアルな色というよりは少し奇抜な色にしたいなと思ってこう他の絵と差別化したいなと思って今塗り進めていますオオカミだったり犬科の動物ってこの口の周り黒くなっているので、えー、そこもね黒く塗っていくとあこれですね黒く塗っていくとなんかよりそれっぽく見えてくるのかなというのがポイントですねあの編集をやってくれてるヨメアスがね絵本を昔から好きでたくさん持ってるんですけどそれで、えっと、私もなんか絵本買ってみようということで子供の頃好きだった3匹の子豚を買ったんですけどあの大人になって見てみると結構「こんな話だっけ?」っていうところがあって例えば冒頭昔あるところにお母さん豚と3匹の子豚がいましたお母さんは貧乏で子供たちを育てきれなくなって自分で暮らしていくように3匹をよそに出しましたって書いたんですよ。過酷あと最後はねえー、と鍋で狼をコトコト煮て食べましたっていう描写とかがあったりね結構激しい話だったんだなっていうのがあって。まあ、結構そういう童話とか絵本って昔の話だとそういったちょっと残酷な描写というかねなんかね厳しい描写が現代版になると優しく書き換えられてるっていうパターンもありますよね。まあ、逆に言うとこの話ができたのは1800年初頭とかだったのでその頃って結構。そういう話が一般的にあったのかとか考えるとね昔っていうのは本当過酷な時代ですよね現代でよかったあ色鉛筆色鉛筆使ったのはえっ、ー、と何だろう空の色をベースとして色鉛筆で青みを足した方が思った通りの色になるかなと思ったので色鉛筆を使いましたこの辺のハイライトはリキテックスの白を使って薄く色を、えー、出していってますで、あと輪郭にホワイトを入れることでもっとこの絵が強調されるようにちょっと浮き出るような感じに見えるように白をのっけていますあとはちょっと歯のハイライトに使ったりだとかちょっと光ってる感じに見せるためにではこちらの人狼というか狼男を塗っていきますこっちは童話っぽい絵とは差別化させるために、えー、とモノクロ調で塗りたいなと思ってたので薄くした黒に少し、えー、青みをプラスした色で塗り進めていっています、えー、ベースに薄い色をのっけてからだんだん濃くして影の部分だとかを塗り足しています今これは背景になる木の部分ですね木の幹を描いてから枝をちょんちょんちょんとこう伸ばして木に見せていますあちょっと濃かったここら辺も木の葉っぱみたいのをちょんちょんちょんと描くことで森に潜む狼男みたいなイメージにしましたでこれ周りにグレーで影のようなものを描いてるんですけどそうするとこの絵が
、えー、この画面の中で少し浮き上がった感じに見えるかなと思ってちょっと遊び心でしょうかそんな感じで入れてみましたはい犬を塗っていきます千葉はですこの上の段のイラストはえっ、ー、とサラサラっと塗っていきますなんかこう本当にちょっとした挿絵のようなイメージですかねそんな感じで描きました一番上に家畜に向いてるか向いてないかっていうところがあるんですけどこの赤ん坊の頃の狼を育てて、えー、と家族のようにねあの接して暮らしているっていう人たちもいますよねでまあ狼だけじゃなくてクマとかトラとかライオンとかでも小さな頃から育てると家族になれるって話って結構聞きますよねだからまあ家畜に向いてないと書いてあるんですけどそういった例外もあるということで一般的には出会ったらねいきなり友達になれるわけじゃないのであくまで、えー、と一般論として捉えていただければと思いますあとここには書いてないんですけどオオカミと犬の違いでオオカミは妊娠期間っていうのが限られていて日照時間が長くなる春とか夏に、えー、繁殖する傾向にあるみたいですねで1回で7匹ぐらい産むのかな一方犬っていうのはまあ大まかに季節に関係なく繁殖できるっていうところがありますねまあえー、とこれは犬との違いとはまた別の話なんですけど一種交配ということでえー、とオオカミと犬は、えー、交配できると子孫を残せる、えー、でもなんかねあのチワワとかはさすがに無理みたいでシベリアンハスキーアラスカンマラミュートジャーマンシェパードドッグとか、えー、オオカミに近いような犬との交配が可能で、えー、生まれた子供はオオカミ犬という種族になるそうですであとコヨーテとかジャッカルとも交配は可能みたいですね、えー、一種交配でいうとトラとライオンから生まれるライガーとかそういうのもいるんですけど、まあ、そういうライガーとかはね子孫は残せないそうですあとここに描かれているクマでもハイロククマとホッキョクグマが合わさってなんかこうグレーのクマが生まれたりもしてますねあとロバと馬のハイブリッドでラバとかあとライオンとヒョウでレオポンレオポネスとかライオンとジャガーでジャグリオンジャグリオネスとかね、えー、いろいろ近い種族だと後輩も可能なものも結構あるみたいですね、まあ、そういったこともずっと昔から行われてきてこれも進化の一つだなんていう説もあるみたいですけど面白いですよね。えー、絵の方の話に行くとここら辺は不穏な空気にしたかったのであえて曇り空のような景色にしました、えー、感情表現とかあ雰囲気作りで天候を、えー、勝手に変えるっていうのは、えー、漫画でも映画でもよく使われていることで例えば、えー、悲しいシーンの時に、えー、雨をたくさん降らせてヒロインをびしょびしょにさせるだとか、まあ、やりすぎるとうさくさくなっちゃうんですけどそういったことはこういう絵でも。よくやられることですね、えー、ここでマスキングインクを使っていきます、えー、こちらのコマだとこの水の部分水滴とか水しぶきの部分になって色が被らないようにしますでこちらだと文字の部分に入れて文字の周りに白い余白ができるように文字よりちょっとはみ出すような形でマスキングインクを塗りました、えー、乾くまではこの体の体部分を塗っていきます、えー、と漫画とかを開いてもらうと分かるんですけど漫画ってドーンとかバーンとか気温が書かれてますよねその周りってね白くこう縁取られてるんですよそうすると絵とその文字が、うん、分離してどちらも見やすくされてるんですねそのようなこことをこちらでもしたくてえー、と背景には色をかぶせていくので色とこの文字が分離するように白い縁取りができるようにマスキングインクを塗ったんです、えー、このコマでも隣のコマでも、えー、2匹、まあ、2頭のオオカミを描く際はこの
茶色の色味を少し変えて別個体だと分かるようにしました左は黄土色っぽい茶色で右は、えー、焦げ茶っぽい茶色を少し混ぜたりだとかで、えー、差別化できるようにしていますまあ言われないとわからないような部分なんですけどそういったちょっとしたところであの得て見やすくなることが多いですねちなみにこの右の狼威嚇してますけどねあの実際では左の狼の鼻筋とかに噛みついて、えー、やり返してこないかってところでね本当に服従の意思を示してるのかっていうのを、ね、確かめたりしてる映像がありました。まあ、それほど左の狼は群れに入りたいんでしょうね。まあ、群れをなすと獲物を捕らえられる確率もあの格段に上がるので、一匹狼にとっては群れを作るか群れに入るかっていうのは本当に生きることをかけた大問題なんでしょうね。えー、この辺はえっ、ー、と前編でも使ったホルベインのちょっとくすんだ緑色で背景を描き足していって。まあ、森の中というか自然の中にいる感じを出しましたちょっとえっ、ー、とマスキングしすぎちゃった部分を削り取ってで足りないところを足してでこちらを塗っていきます、えー、やっぱり水彩絵の具って乾くと色が落ち着いて少し薄くなってしまうので何回か塗り足す必要があるんですけれどもまあ、その分ゆっくり、えー、と色味は調節できるのであの便利な部分だなと感じているんですけれども、えー、この水色のマスキングインクあの前にアップしたドラゴンのイラスト図鑑の方で大失敗しているピンクのマスキングインクからこれに変えたんですけど、まあ、問題なく、えー、すぐ乾いくし、えー、とても使いやすく使えています。では、えー、と大体背景が濡れたのでマスキングを剥がしていきますさっきの文字の周りの白い白縁ができているのがわかるかなと思いますこっちは水のしぶきの部分ですねが、えー、とうまく抜けているのがわかるかと思いますでしぶきの中に少し影を入れて、えー、ちょっとリアルに見せましたここら辺もちょっと背景を出してここもクーとかグルルルルの周りに白縁ができてますよねこういうことでこの文字が見やすく浮き上がっているように見えるかと思います、えー、黒い色鉛筆で影の部分を足してもう少しイラストに重みを今出しているところです、えー、上のコマの最後のイラストを塗っていきましょうまずは、えー、と黄土色と茶色を混ぜたもので、えー、この毛の茶色くなった部分の、まあ、下地から塗ってだんだん濃くしていっていますこの茶色い色もまあ個体によって違うんですけどねこの鼻筋こんな茶色い色が入っていないオオカミも多いですし北極の近くにいるオオカミなんてもう体中真っ白なオオカミもいますからねこのオオカミも、えー、とあとリスとかでも冬になると、うん、雪の色に混じるように毛の色が白っぽくなったり灰色っぽくなったりする動物って多いですね逆に夏になると緑や土とかが出てくるので毛の色が茶色っぽくなってきたりする動物も多いですね多分この他にもそうだと思うんですけど夏毛と冬毛っていうので色が変わる動物って結構ありますねまあ、大体その季節の自然に溶け込めるように擬態じゃないけど、まあ、迷彩色というかそういう感じですねあこれはね金色で塗っています、えー、少しベージュっぽい色味をプラスすることで、えー、と動物のぬくもりというか暖かさというかこう生きている感じを出したかったので,でそれに一番近いのが金色でしたまあ、色鉛筆で薄く塗ったところで金色がキンキラキンに見えるわけではないので一番イメージに近かったのがこの金色をのっけた色だったということですあれ目玉が消えちゃったと思ってもこれ水彩絵の具なんで、えー、とどんどん沈んでって下の黒いインク出てきます
。さあもう絵の仕上げです。帯の部分をこのリキテックスの赤にちょっと黒を混ぜたもので塗り込んでいきます。あ細かい作業。えー、私も。だいたいおじさんと言われる年になってしまったので少しね老眼が始まってきちゃってねあのこういう細かいところを塗るのがねなかなか辛くなってきましたが卓上虫眼鏡でもちょっとアマゾンで探してみようかなあれ意味あるのかな、えー、頑張って塗り込んでいます、えー、ホワイトでちょっと間違えた文字の部分修正したりちょっと見えづらくなった部分修正してあ塗り忘れてた口の部分あとこの絵の周りにまたホワイトを入れることで絵が分離して見えるようにしました、まあ、細かいところを修正して目の中に光を入れましたここもまあちょっと細かいところですけどね、えー、ホワイト塗りすぎちゃったところをピグマペンで少し描いてこちらもなんかちょっと寂しかったので背景に木を描き足しましたこれはホルペインのお気に入りの色ですこちらも、えー、細かいところをちょっと描き足してますね、うん、もう最後の仕上げです家具の部分ということでこんな感じで今回は完成であります、えー、かなりね長くなってしまって申し訳ないですちょっと描く要素をねあの増やしてしまったんでその分どうしても動画が長くなってしまったんですけれども最後まで見てくれた方は本当にありがとうございます次はねもうちょっとさらっと見れるようなものにした方がいいかなと思ってます皆さんが見やすいものをこれからも作っていきたいと思いますのでまた見たいなと思ったら是非チャンネル登録あといいねボタンもお願いいたしますあとコメントもお待ちしています全部読んでますあの一つ一つ返せるように気づいた時に返信できるようにしていますのでなんか疑問点があったりこうしてほしいなとか何でも結構ですのでなんか意見聞かせていただけると嬉しいです、えー、今回は漫画っぽい要素も取り入れつつ描いてみたわけだけどいろんな絵をね画面の中に入れるとその分ちょっと動画が長くなっちゃうので。あどっちを撮るべきかなっていうのをちょっと悩みながらやってますけども、えー、より良くしていきたいと思います今回もご視聴ありがとうございましたではまた。